পার্টি সেক্রেটারি কে আপনি জানেন না এখানে কথা বলতে হলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলবে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব না উই ডোন্ট নো ভাই ইট ইস আনডেমোক্রেটিক আনডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে এই কথাগুলো বলছে যার ফলে হয়েছে কি ওই যে মহেশখালী চিটাগাং এর এই সমস্ত লোকগুলো উল্টো পাল্টা কথা বলছে এটা খুবই ডেঞ্জারাস থিং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি আপনি না পারেন তাহলে এটা লড়ালড়ি করেন না আমি তো বললাম পরশু দিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন লয়েড অস্টিন তার ডিফেন্স সেক্রেটারি সহ ব্লিঙ্কিনের বিরুদ্ধে ভায়োলেশন করাছে এই যে হিউম্যান রাইট ভায়োলেশনের জন্য সেই মাত্র পরশু দিন তাদের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে কেস করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোক ইনক্লুডিং ইহুদিদের অল দি ইহুদি যেটা ফর দি ফার্স্ট টাইম আমরা দেখেছি যে তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এই দেশে তবে একটা কথা ফরাদ ভাই যেটা বলছেন ইলেকশন নিয়ে বারবার আপনারা কথা বলছেন দেখেন কত সুন্দর আমি আগেই বলেছি দিস ইজ দি বিউটি অফ দি আমেরিকান ডেমোক্রেসি আপনার যখন আপনার ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট রয়েছে আপনি অবাক হবেন তার যে চিফ অফ স্টাফ তাকে যে ইলেকশন তাকে ডিমোট করা হয়েছে এবং জেলখানায় যেতে হয়েছে বিচারিক প্রক্রিয়া বিচারের মাধ্যমে এবং সে এখনো জেলখানায় রয়েছে এবং হেভি পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে তার মন্ত্রিসভার কমপক্ষে চল্লিশ জন অলরেডি কনভিক্টেড এখানে বাইডেনের করার কিছু নেই বাইডেন ক্ষমতায় থাক আর না থাকি ইট ডাজ নট ম্যাটার এবং এগুলো করেছে আমি আগেই বলেছি রিপাবলিকান যারা জাসেস তারা করেছে এবং এটা করবে যদি আপনার ট্রাম্প নেক্সট ইলেকশনও আছে আসুক দেখেন কত সুন্দর সিস্টেম পাঁচ বছর অন্তর অন্তর একটা সুন্দর পরিবর্তন আসছে আমরা তাকে ঘাট ধরে বের করে দিয়েছি ট্রাম্পকে যদি আবার ট্রাম্প আসে আসুক আবার ফাইভ ইয়ার্স থাকবে আবার লাথি মেরে তাকে আমরা বের করে দিতে পারবো কিন্তু এটা তো বাংলাদেশের মতো না যে আমি এটা করছি ওটা করছি আমি অমুক তমুক আমাকে রাখতেই হবে এটা কিন্তু এই দেশে চলে না ভাইয়া এটা চলে না এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি এখানে কিন্তু ইলেকশনের দিন কোনো মিলিটারি পুলিশ আছে না সাগর ভাই সাত তারিখে ইলেকশন ছিল এই ইলেকশনটা যে লোকাল ইলেকশন বলা হয় প্রাইমারি ইলেকশন এটি এক সপ্তাহ ধরে চলছে এবং কোন বিজেপি কোনো পুলিশ কোনো মিলিটারি কেউ নাই মানুষ যাচ্ছে আটটা পর্যন্ত সাড়ে আটটা কখনো নটা পর্যন্ত খোলা রয়েছে আপনি ইলেকশন করে দেবেন কোনো ক্যানভাস নাই কিচ্ছু নাই অনেক দূরে আপনার কতগুলো প্যাম্পলেট কেউ কেউ দিচ্ছে আপনি নিয়ে যাবেন ইলেকশন দেবেন এটা সুন্দর এটা আপনি এই পরিস্থিতি না দিয়ে কোথায় কোথায় আপনি যুক্তরাষ্ট্রে লাভ দেবেন মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে ফর দি ফার্স্ট টাইম টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন জিডিপি সারা দুনিয়ায় সাগর ভাই সারা দুনিয়ার জিডিপির এই প্রথমবারের মতো হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপি গ্রোথ হয়েছে সম্পদ হয়েছে সারা দুনিয়ার এর ভিতরের ওয়ান থার্ড প্রডিউস বাই ইউনাইটেড স্টেটস যুক্তরাষ্ট্র অ্যালোন অলমোস্ট ওয়ান থার্ড টোটাল সম্পদ এই দেশটা তৈরি করেছে এদের সিস্টেম আলাদা ইকোনমি আলাদা আমরা বাংলাদেশ গরিব দেশ আমরা সবার সাথে বন্ধুত্ব করে একটু ব্যবসা কিনা করে করি আমরা এমন কোনো প্রোডাক্ট নাই যেইটা নিয়ে বলবো যে এইটাই আমার একমাত্র গোল্ডেন ফাইবারের দিন চলে গেছে সুতরাং আমাদের সাথে সবার সাথে বন্ধুত্ব করেই চলতে হবে আজকে আমি যা দেখছি যে ডে আফটার উনি যদি ইলেকশন করেই ফেলেন গুড লাক তার পরের দিন পুরো জাতিকে আপনার কেসরা দিতে হবে কারণ যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এসে ওই যেমন প্যানামার প্রেসিডেন্ট নরিয়াগাকে ধরে নিয়ে আসছিল এইটা কিন্তু এরা করবে না সাগর ভাই আমি আপনার বলে দিলাম এরা আস্তে আস্তে যেভাবে মোরাল পার্সিউশন দিয়েছে তারা ডেমোক্রেসি নিয়ে আসার জন্য আপনার ওইভাবে সব সেক্টর গুলোতে আপনি কি করবেন আপনার আট হাজার টাকা গার্মেন্টের যারা আছে এইটাকে ধরেই তো বলতে পারবে যে তুমি গার্মেন্টের যে শ্রমিক আছে তাদেরকে অন্যায় করছো সুতরাং তোমার এখান থেকে আমি গার্মেন্ট নেব না আপনি জানেন অলরেডি বারো চোদ্দটা দেশ বিভিন্ন ভাবে দিয়েছে আর গাজার বিষয়ে আমরা কিন্তু তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি এই দেশের মানুষ এবং আমি বলেছি স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য থেকে একশো পঁচিশ জন লোক তারই অ্যাপয়েন্টেড লোক তারা সবাই পদত্যাগ করছে যেটা বাংলাদেশে পদত্যাগ করলো আপনি নিরাপদ না ভাইয়া আপনার কেন হঠাৎ করে আমাদের যে কথাগুলো আমাদের ইয়ে এই তথ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনি বারবার প্রশ্ন করেছেন এবং পার্টি সেক্রেটারি বলেছেন এদেশে পার্টি সেক্রেটারি কে আপনি জানেন না এখানে কথা বলতে হলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলবে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব না 
উই ডোন্ট নো ভাই ইট ইস আনডেমোক্রেটিক আনডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে এই কথাগুলো বলছে যার ফলে হয়েছে কি ওই যে মহেশখালীর চিটাগাঙের এই সমস্ত লোকগুলো উল্টো পাল্টা কথা বলছে এটা খুবই ডেঞ্জারাস থিং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি আপনি না পারেন তাহলে এটা লড়ালড়ি করে না আমি তো বললাম আপনার চীনের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু বাণিজ্যিক ও যে পারবে না যুদ্ধে পারবে না ধরবে না এটা করবে না এটা না ফারত ভাই এদের বাণিজ্যিক সম্পর্কটা বাণিজ্যিক চীনের কি বাকি রাখছে মাসুদিং এর চীন কি রাখছে এ কে করেছে এটা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান যে ফেডারেশন বড় রাষ্ট্র ছিল কে করেছে ইতিহাসে যাব না কিন্তু সেখানে যাকে ধরার দরকার চীন উদ্ধার করবে ভারত করবে রাশিয়া করবে প্লিজ আমার কলিমোল্লা ভাই শুনছেন খুব ভালো ওনার তার জন্য আপনি কলিমোল্লা ভাই এই জিনিসগুলো অ্যালার্ট করে দিয়েন প্লিজ যদি না পারেন ওই যে সাগর ভাই আপনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে মেস করলো আওয়ামী লীগ সেখানে ধরতে পারছে না বিএনপি কিন্তু প্রায় সারা দুনিয়া বাংলাদেশের মানুষ দেবে কোন কারণে আপনার আমার ছেলে মেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের এগুলো চিন্তা করে আপনি বলেছেন সাতই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর ইমোশন আপনি দেখেননি ফরত ভাই আপনি দেখেননি ইমোশন এগুলো ছিল আমাদের ইমোশন ইমোশন ইজ দি সোর্স অফ অল ক্রিয়েশন যত ভালো কাজ দুনিয়াতে হয়েছে ধরো ইমোশন এমনকি আমি মাঝে মাঝে বলে থাকি কোন ভাইয়া কোন যেটা আল্লাহ পাক বলেছেন এটা আল্লাহ পাকের ইমোশন সাত দিনের ভিতরে উনি কোন কারণে বলেছেন এটা আল্লাহ পাকই জানেন দুনিয়ার সৃষ্টি হও তাই সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং আমাদের আবেগ আছে আমরা আবেগী জাতি আমরা এটা ভালো এটি আমাদের সোর্স অফ ক্রিয়েশন আমি এখনো বিশ্বাস করি যদি বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক নেতারা তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলে আমাদের এই সুন্দর দেশটাকে কিন্তু এখনো আমরা সুন্দর রাখব আর তা না হলে আপনার অর্জন ফর্জন সুখ চলে যাবে ওই বাইরের লোকদের কথা এই কারণে আমি অলরেডি বলে যে পিএনপির কোন লোকের এই কথা বলা উচিত না আমার বাড়ির সবাই আমেলি করে আমার ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন ইলেকটেড পজিশন করে আমি জানি কোনটা বদ কোনটা খারাপ কিন্তু ভাই আমরা চাই নি